はいいつもご視聴いただきましてありがとうございますサーティーグループ代表の峯岸ですはい今日はですねちょっとこんな感じで、えー、運転をしてるんですけども、まあ、運転をしながらねちょっと動画を撮影しておりますまあ、というのもですね、えー、まあ私ね、今、京都にサーティーケアズという、えー、京都店のお店があるんですけども、まあ、ここにね、あの毎週1回、えー、まあ仕事で行くというか,いうかね、まあ、もちろん事務的な仕事もありますし、あとは向こうのね、代表してくれ,してくれてる翔太君ね、翔太君とか、としげやき君とかと、まあ、ミーティングをね、毎週やったりとか、まあ、勉強会やったりとかって形で、まあ、毎週いろいろ行ってるんですけども、まあ、車でね、毎回行ってますので、だいたいまあ片道1時間ぐらいは。えー、車で走っておりますで、まあ、その車の、ね、片道時間内でね、まあ、ただ単に、ね、移動するだけじゃもったいないなと思って何かしらねあそれは動画ちょっと撮ったらいいんじゃないかということで、まあ、以前もねあのサーティーケアーズを作るまではその移動の、ね、途中で翔太君と2人喋って動画とか撮ってたんですけども、まあ、1人となったらなかなかね喋ろうという気,が気にならなくてね、えー、動画撮影しなかったんですけどもこの度ちょっとね、えー、久々にちょっと動画撮ってみようという風に思って今カメラ回しております。まあ、ちょっとね画面は暗いんですけども、まあ、別に僕の顔見,見たい人いないと思うんでね、まあ、僕のトークだけ聞いていただけ嬉しいなというふうに思っておりますはいでまあ、しゃべるテーマはおなじみのね、えー、深夜の独り言シーズンなんで、まあ、僕が感じたこととか考えたこと、えー、最近の出来事などを喋っていこうと思いますはい今日はまずね、えー、感じたことなんですけども、えー、今日は満足度っていうテーマでお話をしていこうというふうに思っておりますで、えー、実は今ね僕今、えー、京都から帰りの道なんですけども京都から帰り道の、まあ、1号線ずっと、ね、大阪向けて走っていくんですけども、まあ、いろんな飲食店があるわけですね、まあ、そこでご飯いっぱい、えー、食べるとかありますので、まあ、毎回、えー、選んで食べてるんですけども今日はねあの大阪あいた餃子の王将か、ね、あの餃子の王将と大阪王将じゃちょっと違うんですけども、まあえー、餃子の王将に行きまして、えー、餃子を食べ今餃子食べてきたんですねご飯としてで、えーまあ、餃子の王将で、ね、皆さん知ってる通り、まあ、めちゃくちゃ美味しいというところでまあ、これもね、もう長年ですよね、僕だって本当に僕の高校生ぐらいからもちろんね、あの餃子の王将ってあるわけで、もう40年、50年とか、まあ、それ以上ですかね、まあ、お店として存続してて、でまあ餃子ね、美味しい、餃子食べたいとなった時に、まあ、一番最初にパッと思いつくのは、やっぱり餃子の王将ですよね。で、まあもう、まあ、外さないですよね、やっぱうまいんですよ、餃子の王将の餃子ってね。まあ、僕もいろんなお店でね、かっこかっこ、えー、餃子食べてきた経験ありますし、まあ、高級店って言われるところもね、行って食べたりもしましたけども、結局ね、あの餃子の王将がうまいっていうオチなんですよね。まあ、これは僕の舌がね、多分そんなにまあ、バカ舌っていうか、そんなね、上品な舌してないんで、結局そうなるかもしれませんけども、やっぱね、うまいっすよね、餃子の王将の餃子って。やっぱね、あのー、餃子の王将の餃子って、やっぱでももちろんまあ一番その店のね、売りですし。まあ、価値だというふうに思ってるんですけどもやっぱこの安定してね価値のあるものを提供し続けることって本当すごいなというふうに最近思ってます、まあ、というのもね僕も今パーソナルトレーニングジムを経営している立場にいるものとして、まあ、僕らの商品ってやっぱ指導ですよねパーソナルトレーニングのセッション、まあ、指導内容が商品であり価値となるというところなんですけどもやっぱこれのねやっぱクオリティってあるわけですよねでこれのクオリティを高く保とかないと、もちろんそれが落ちてくるとお客さんは離れていくという,ふうになってきますので、まあ、そこの辺の、ねえー、価値をどう担保していくかということは考えるわけですね。で例えばね、まあ、僕自身、僕が1人のトレーナーとしてだけの価値でしたら、まあ、僕自身が勉強して、まあ、実践していってで、検証していってことをしっかり繰り返していって、まあ、常に、ね、進化していくってことを考えるんだったら、ま,あ、まだ分かりやすいですよね、簡単というか。まあ、けど僕は今ね、ジムの経営者っていう立場にいるので、今、うちの、ね、ジムで働いてくれてるトレーラーさんたちの指導の質をどう担保していくかってことを考えなきゃいけないわけですよね。でもちろんね、あのうちのジムに関しましては、え皆さん業務委託契約で契約してますので、だうちの社員ではないんですよね。社員とか雇用してる形じゃないと、契約してるだけなんでね。ですんで、だから僕が例えばずっと、えー、契約トレーナーさんに対して、ああしろこうしろというね、あの教育的な指導は基本的に僕はしてないです。うんまあ、それはもちろんね、教育する立場でもないからっていうこともあるんですけども、やっぱ皆さん自身のね、質は皆さん自身で上げていただくと、指導の質とかね、経験っは自分で上げていただくということをしていただくのが前提となって、で、契約していると、まだうちはね、本当ね、えー、指導場所を提供して、お客さんを提供しているという形になってますので、指導の質に関してはね、まあ、ぶっちゃけ皆さんに任せているというふうになっております。だからね、けどね、お客さんにとっては、うちのジムのトレーナーさんっていう扱いなんで、まあ、その指導の質に関しては、まあ、うちのサーティグループの
、えー、ジムの、えー、指導の質に感じてしまうということはもちろんあるわけですよね。じゃあでその皆さんの指導の質をどう担保していくかというところなんですけども。もちろんね、一番僕そこで大事だと思っているのが、やっぱね、そのトレーナーさんたちのお人柄ですよね。だから最初選ぶとき、契約するときに、えー、僕がちゃんとした目で判断できなかったら、まあ、どんどん悪くなっていくでしょうし、まあ、けど僕のちゃんと、えー、人を見る目があるんでしたら、あそのね、皆さん、トレーナーさん、どんどん進化していって、成長されていく,ていくと思いますので、まあ、出動の質は担保されるというふうに考えております。ですので、やっぱね、僕は経営者としてやっぱその選ぶね、選択立場にいますのでそこでちゃんと人を見抜くっていう能力が大事なのかなというふうに思ってますだからやっぱね僕も人間を見なくちゃいけないので、まあ、いろんな人とお付き合いしたりとか僕自身もいろんな人と付き合いしてきて経験してきたことがちゃんと糧になっているかどうかっていうのがポイントになっているというふうに思ってますのでやはりねそういう見る目やしなっていうのはとても大事だなというふうに思ってますそれちゃんとねあの僕が見て本当にこの人だったらうちのグループで、まあ、まず一生懸命やってくれるし本当にちゃんとね指導していただく、ね、技術知識あとモチベーションですよね思ってるかってことをちゃんと見抜いて、えー、契約してるという形をしていかなくちゃいけないというのがありますのでそこに関してはねあのやっぱり僕自身が一番責任だと思っております、まあ、おかげさまでね最近あの、まあ、おかげさまでトリナーさん僕ねうちのグループでは増えてきたんですけども、まあ、皆さん本当ね一生懸命やっていただいてますしちゃんとねあの勉強もされてるしちゃんと前向いてますし進化されているのが感じられますのであのすごくありがたくあのうちのグループの指導の質に関しては担保されているというふうに感じておりますだから本当に皆さんに感謝ですよねうちで与えているねあとやたみさんに本当に感謝しておりますだからね今後もねまず、えー、そういう人をちゃんと契約できるような、えー、環境ですよねジムの環境あと集客の環境とかねまだまだ足りてない部分いっぱいありますので、まあ、そこをねどんどん整備あとブラッシュアップしていって、えー、進化させていかなくちゃいけないというのが僕の仕事なのでまあ、改めてね責任を感じてやっていこうかというふうに思っておりますあとはねやっぱね、えー、時代に合わせた指導ですよねやっぱね指導の内容って、えー、いろいろ変わっていきますしあとはねさまざまな業態、まあ、最近でしたらねチョコザップさんとかねああいう短いねまあうちの業パーソナル業界とはちょっと違うんですけどもまあフィットネスっていう意味ではああいう短時間でさっと運動して終わるみたいなスタイルも出てきたというところなんで、まあ、こういうね業態にまずうちらもどうやって絡んでいけるかなとかまあ、真似はする気はないんですけども、まあ、そういうお客さんが次のステップとしてうちらのようなジムを選んでいただけるかなってことを考えていってブランディングもしていかないといけないというふうに感じてますのでそういうことはまたね時代を読みながらあとね他のね盛り上がっている業界のところを見ていって、まあ、あのやっぱり自分たちがどういうふうな価値を提供できてそういう人にも訴求できるかなということは常々考えていかなあかんなというふうに思っております。まあ、さっき言ったね、チョコザップさんってね、この短時間でパッと運動して変えるなんてね、ま,あ、まさにね、うちの30分集中パーサンティストレーニングシステムっていうね、30分で結果出しますよっていうシステムと、まあ、あの発想は似てるんでねあの、すごくリンクしていくんじゃないかなと思ってますので、そういった意味で今後ちょっと流入とかもね、えー、期待して、ね、考えていこうかなというふうに思っております。まあ、そんな感じでね、今日はあの価値観っていうテーマについてちょっと喋りましたけども、本当ね、これからもね、あの餃子の王将みたいなね、パーサンジムになっていきたいなと、そういうグループになっていきたいなと思ってますので、えー、ぜひ皆さん、また応援のほどよろしくお願いします。はい、今日はこんな感じで終わりますので、またよかったら、いいね、チャンネル登録、そしてコメントいただければ嬉しいです。あとね、トレーナーさんとかで悩んでる方いましたら、僕でよかったら、あの無料で1時間あの相談する枠を設けてますので、遠慮なく、SNS、あとはインスタグラムですね、DM いただきましたら、お時間作りますので、ぜひとも遠慮なくお問い合わせください。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。